家将大战辽军于雁门关外，六郎杨延昭与五郎杨延德在混战中追击辽相韩德让，却不曾想遭到了辽国皇族耶律休哥的埋伏，身负重伤，逼至绝境。兄弟二人想起家国父母，无言以对，决意与敌人死战到底。没死啊！杨家狼，死北京！哟！啊！这错了！幻境里证明自己真正的决心，也不枉费我们给你一些神器。我可告诉你，混沌可是把古神那个性玩意儿给放出来的。你要是不同意，就自己解决去。到这个月为止，你不欠我们钱了。三年了，等你发现你的时候，真没想到你能活下来。要不是师姐坚持，我至少有十次以为你已经是个死人了。要说你命怎么这么硬，那么重的伤竟然还能活下来？现在欠我们的药钱都还清了，你是不是也该走了
。哎，再也没有讨债鬼跟在我屁股后面喽。你会去哪儿？去东京？回家？还是去江南？都可以嘛。最重要的是，你现在没有战气，就是个普通人嘛。不过你放心，我会保护你的。你们在山丘下面发现我，就管我叫小秋。我连自己姓什么都不知道，更别提去哪儿了。世界那么大，你就不想去看看？哦，寨北三十里，疯子们在袭击商队。啊啊啊啊啊啊啊不要过来！不要！小心！不寨主刚把你捡回来的时候，可没这怪事吧？我哪知道呀？哎，他就是你捡回来的小孩啊！就是他。哎哎，几位客官，哎，客官，上面请，上面请啊！一会儿就来。你可以叫我阿秋。你不会对我图谋不轨吧？不会不会。你看那人是刘老吗？就是六郎，我看未必。是六郎的话，他怎么不回去？老马，你去探探虚实，人多言杂，务必小心。好。你是辽人吧？下次有辽国商队经过的时候，你跟着他们回去吧。啊！我不能跟他们回去。行行行，你赶紧吃，吃饱了爱去哪儿去哪儿。小天母一开心。长得特别的恐怖，特别的恶心，特别的丑，还是怪物，看的都他妈恶心了，我都想吐。那会是恐的对吧？我知道你是个好人。咱们的杨艳照见到他，马上我就站起来。过来，等会儿。哎，你没事吧？好，起来。到我后面去。别过来啊！别过来。你们做事也太不讲究了吧！知道我们寨主是谁吗？那那可是真老虎！一一会儿他要是来了，白鹅钓金母大虫，懂吗？有你们好看的！寨主来了，自己惹的事自己收拾，母大虫不管。咱们雁门寨的规矩，斯人斗殴一律不干涉。是什么时候改的规矩啊？
就刚才。主人，我这就去把他给接回来。不会有事的，他在这儿的话，定为大辽有安全。别动！杨家枪吗？呀！啊！呀！住口！你没事吧？没事吧？没事吧？退后！哎呦！哎呦！把那小子给宰了！住手！大宋地盘，岂有两狗放肆？壮士说得好。不是说不管吗？堂堂一寨之主，这么言而无信？规矩改了，跟女人讲道理，你是怕死的不够快呀、啊？走，这就走吧。哎，你看看，好不好看？嗯，挺适合你的。小乔乔，谢谢你刚才又救了我一次，所以你干脆就，二十做到底，就把我给留下来吧。跟你说了多少遍了呀，我也是被债主收留的门客，不能收留你的。阿芝姑娘，你只要往南再走大半日，进了雁门关就安全了。可是万一他们就在寨子外面等着我呢？那，我让清晨送你出关。嗯。啊，不要。再说了，你碰到了人家不能碰的地方，你就要负责到底呀、啊啊！你一个小姑娘家子，怎么就知道恩将仇报呢？可是你确实碰到了呀！我阿芝姑娘啊，你来一下。啊啊,啊，我来了。就知道巴结别人，家里只有哥哥是真的对我好，我只是想哥哥了。他们一定会担心你的。你会想你家里人吗？有的时候会想，可是不记得了，所以只能猜想。爹是什么样？我娘是什么样？现在也挺好的，这里对于我来说就像家一样。小乔乔，你每次救我的时候都特别帅，也就比我哥哥差那么一点点。你干嘛啊？
媳妇儿就得管。哎，这就快出来了！找人灭门了。谁干的？不是疯子干的。有多少人出事了？麒麟的媳妇死了，还带着生意，加起来一共七八个人吧。麒麟觉得是因为之前你在酒馆，所以才会动手打起来的。你，麒麟，你不要怪小球球，都是我的错，你打我吧。厮杀是从范里外开始的，不能怪阿秋小本生意的，好汉饶命啊！尾随跟踪，小道埋伏，占阵突击。你是宋国的探马，既然知道本大爷的来路了，就给个痛快吧。昨日在酒馆门口的那个小哥，就是杨六郎，不是六郎。想都不想就否认了，看来真的是他了。<笑>战器，你是打不赢我的。这次巡逻就带上我呗，我能保护自己呢。知道的，参加巡逻队都是必须要有战器的。你们闹够了没有？你还没有准备好，连你也跟着胡闹。今天基础刀法练习加五百次。师姐，没有战器，你早就死了。不就是参加个巡逻队吗？至于下那么重的黑手？麒麟的事情，你不要往心里去。倒不是麒麟，是我自己。恢复战气这种事情，急不来的。不用安慰我了，我知道这是不可能的。是我自己，我不知道该怎么说。我总有一些非常不好的预感。噩梦？不是噩梦，是我之前的记忆越来越多，而且总有一个人在我的脑子里说话，所以我想亲眼去看看到底有什么危险。有些事情忘记了反而要比记得好。可是我总得做点什么呀？那就做你能做的事情。而不是随便去送命。像这样的乱世，我们要一起努力活下去。
，看看死了没。丞相是在威吓我吗？你我都是在战场上厮杀过的人，杀个把人算什么威吓？那这算什么？这就是古神君，正是。这些便是古神君第一步的结果。刚刚植入的时候，与常人无异。但是死后，就会变成这样，两条命，正是如此。那岂不是天下无敌了？非也，这一股种子，一日只能有二十余颗。植入之后，多半成了雁门寨外的那些疯子，而真正能转化成一股精神，倒是能有个五六成。就只有这种程度了，也不过就是厉害点的野兽罢了。这样不分敌我，是没法组成大军的。萧天木，见过耶律将军，你不是。残废了三年，生不如死。多亏丞相把我给医好了。怎么样，修哥？这便是高一等的一股种子，植入之后，能立即增强常人的体质，即便战死，也能保留大部分灵智。统领一股大军，保留大部分的灵智，正是如此。若是到了第三阶段，那便能够完美融合了，也就相当于拥有了不死之身。报仇才练得这么拼命啊！嗯，我只是想，有了战气就可以保护好身边的人啊。为什么你们总是要打打杀杀的呢？哥哥也是那样。我不想你们死，可是我也不希望你们去杀人。好了，别说了，肚子都饿了。我给你带了吃的，有馒头呢，还有牛肉。一会儿陪我去采药吧，我给你编花环。那好。哎、九哥，你就不想我大辽称霸天下？到时候，送。旗下，乃至极西之地的大食人，都将成为我大辽的奴仆。忠心耿耿的古神君控制着他们，到时候，大辽的皇宫贵族融合了古神种子，我大辽才是真正的万世永昌了。只怕到时候，这大辽就不是大辽。修哥，啊，我一直就说，太。死板了！我已经说服了家里的老顽固，全力支持丞相的古神之策。不可能！用武力的话，什么都有可能
囚禁了上千年，又被放逐到这里，如今他们派人想消灭我，真是自寻死路。那个人出现了，那个人。那个唯一有可能破坏我们计划的变数，我去杀了他。方才离开的人，前不久才和他接触过。就算气味很远很淡，但我还是能闻到。即使是在睡梦中，我也能感受到。找到他，杀了他。花魁给你带了封信。花魁，我，嗯，他怎么会让你给我带信啊？他让说书的送来的，我截下来了。你就不想看看？我不认识。他猜到了。
，你好。小球球，小球球，小球球，小球球。哇！啊！你怎么，你怎么在我房间啊？这不是听到你喊娘，我就进来看看吗？<笑>这么大的人了，做梦还喊娘，羞羞脸。啊，你要不要看戏啊？不看。你真的不看，一点都不好奇？不好奇。咳咳他乡重逢，不胜欣喜，叹与君物。哎，重逢哎，你真的不见他，说不定他知道你的身世呢。二小姐，将军让我带您回家。小盛啊，如果我说不愿意的话，你是不是又要直接把我打晕了之后再带回去啊？小姐见谅。三天就三天，三天之后我就乖乖跟你回去，好不好？二小姐，发兵在即，将军一再强调，这次不同于往日，而且韩相的古神君这次也会参战。我我答应韩相嫁到西域，但是条件呢是先杀了你。你说你能活多久啊？还望二小姐言而有信。知道了，知道了。给你做了些金疮药，放那儿吧。其实那天摔下来是为了采一株龙金珠果，本来想给你的，我全都加到药里了。这次的药效一定会很好。我知道。这杆枪是我师傅留下来的。最近局势有些乱，万一辽人打来了，你就往雁门关去，去找你自己的家人吧。不是说好要一起活下去的吗？就算做不到，至少可以死在一起。我很喜欢这里，这里的人，这里的一草。我想留下，一起保护这个地方
进来吧。你终于来了。你知道我是谁？你真的什么都不记得了吗？真的不记得奴家了吗，杨郎？我，我姓杨。师姐，我都已经不记得咱们师傅长什么样了。师傅去世的时候你还小，那时候，说起来你是师傅的侍童，其实都是师傅在照顾你。以前不知道为什么要有夏日祭，后来才知道。是因为只有夏天才是一年里唯一不愁吃不愁喝的时候。明天又是夏日祭了，我们陪师傅喝一杯吧。好啊。你还是传说中的天选之人，你一定是认错人了。我是阿秋，我不会离开这里的。就是这里。啊你是谁？你把小啾啾藏到哪儿去了？大理寺。认识吧。我们大理寺办事，不想死的就全都给我让开。阿秋呢？阿秋在哪儿？小球球，你没事吧？小球球，你快醒醒！小球球，看在这小子喜欢你们的份上，我就告诉你们一声，他的真实身份其实就是杨延昭、杨六郎，而且他的身上还藏着一个秘密，一个决定大宋会不会完蛋的秘密，所以别挡道。我现在要带他回京城，啊，要不我跟你们一起回东京吧？耶律家的小妞我可不敢招惹，倒是债主愿意的话，可以与我一起入关。到时候辽军要是打来了，恐怕这个寨子也是保不住的。喂，这什么都是你说了算，我们凭什么听你的？不好了，师姐，有辽人来袭。是辽人还是辽军？是，是辽军。怎么会这么快呀、啊？你能帮我拖住吗？大理寺接应的人应该还有半个时辰才能到。我们走。师姐，原来真的有修兵太平的女人。听着，辽人现在正在攻打雁门寨，我让你带着阿芝先回战王府，没时间跟你解释了，等着我马上来找你。等一下，这包棉药给你防身，阿芝，你一定要记住，到了关键时候，你的身份可以救人。还有你，这瓶药是我们死士吃的。到了最后关头，把它吃下去，可以激发人最大的潜力。不过代价就是自己的命。记住，你就算是死
也会落在那些辽人手里。最后关头把它吃下去。啊！对不起，我来晚了，还不晚，正好一锅炖。啊二小姐的安危，不容有失啊！我怎么会有危险？到时候你护着我，然后一亮身份，看谁还敢动我！这次进攻的是古神军，普通的士兵一旦一股化之后，只要看见活人就会攻击，不分敌我呀！这、这……二小姐得罪了。你没事吧，小熊熊？他们，他们都是杀不死的，他们是虫子，大家赶紧走啊！所有人，赶紧走！啊啊果然是天命之人啊！吃了飞蛾，竟然还能活下来。我说你怎么了？我看看啊。你吃的药叫飞蛾，吃了之后会透支本源，必死无疑的。可是没想到，你给风罗刹做的药里加了龙精珠果，少说也得有三百年的药性。
那是用来外敷的。谁在乎？你风罗刹可是全都给你吃了。师姐，师姐。师姐，师姐，你怎么了？师姐，怎么回事？他晕过去了。我估计到现在，那些留下来断后的兄弟们，怕是拖不了几个时辰了。看我干什么？我是密探。打仗这种事情，我怎么回？我一定要阻止死神！我们现在就往雁门关走，绝对不能休息。可大家都走不动啊！抬着走，架着走，留在这里都会死的。我把阿芝弄丢了。先走。现在终于知道自己的身份了。也许这是他们认错了。其实你不用否认的。不管你是杨延昭还是阿秋，你就是你。其实，我真正的名字叫风铃。这听起来一点都不像个女侠的名字，倒像是个丫鬟。师傅捡到我的时候，我已经在冰凉的尸体旁边。手里还捏着一串风铃，所以师傅就给我取名叫风铃。后来我求着师傅，在捡到我的地方重新建了雁门寨，就是因为我觉得我的爹娘、我的家就在这里。我觉得有爹、有娘、有一个家，是这个世界上。最重要的事情。你们到底开不开门？我是大理寺少卿花飞雪，你们开门啊！没有大帅的军令，不能给任何人开城门。混账，竟然就是不开门！我是杨六郎杨延昭，杨业老将军是我爹，开门呐、啊！他可是杨延昭啊！辽人进犯，大帅有令，任何人不得入关。进不关，开门！大帅有令，大军回师之前，任何人不得出关，不得入关啊！你，这六郎就在城下，就算他杨业来了，他还敢不认这孩子了？进不关，你离开我杨家，自立门户才几天，就不认我蛇赛花了？姑妈，姑妈息怒，息怒。关是不能开，不过咱城内有吊篮啊，可以把他们分批吊上来
真是要谢谢您了，安排的很好。我也没安排什么，就是拜托他照顾好你们。啊，坐。饿了吗？等到你们确定了里面没有辽国的奸细以后，我就带着他们南下，到关内找个平静的地方安顿下来。不回雁门寨了吗？其实只要大家都在。到哪里都是家。见到你娘之后，有没有回忆起一些过去的事情？回来以后，我还没敢去见她。什么原因，总要去面对的，不是吗？你没有杀了他，你这个废物，肉蛆！那只是一个意外，一切都在我的掌握之中。只要计划成功，我说的每一个字。都是你们这群废物的神谕，你们没有资格跟我讨论。不要忘了，我们只是合作。难道说那些萨满说的都是真的？肉蛆，你根本不知道你面对的是什么！不要挑战我的耐心，杀了他，我会给你更多。那是你要的长生不老。当年，他们说只找到颜玉，没找到你的时候，娘就知道你没死。这些年，你音讯全无，你爹不愿动用关系，咱家的亲兵又不多，娘就只能一个地方一个地方的派人去寻你。记得我是谁了？只有一些零零碎碎打仗的画面。后来钦天监的人、大理寺的人，突然都热心起来，一窝蜂的要去找你。这你可得当心了，这没好事。不过，也是多亏了他们，不然娘真不知道什么时候才能再见到你。花飞雪说我是天命之人，咱不管这个，娘只要还能见到你，就很满足了。二小姐接回来以后，一路上都跑了好多次了，属下担心。小妹长大了，知道喜欢人了，只不过乱世如雨，凡人皆为蝼蚁。啊！韩相大破宋军，杨业被围金沙滩。十五万大军呢、啊，怎么能说没就没呀、啊？辽国大军不日便兵临城下，金将军可有对策？大理寺已经确认，击败杨老将军的，是古神君。啊，古神君啊，这古神君太厉害了，说杀不死啊，这这怎么办呢、啊？这个人还有怎么办？这有什么计策呀、啊啊？好了，自今日起，关内戒严。所有难民回迁五十里集中管制，征当地民夫加固城关。雁门关内所有将士整军备战，等待朝廷下一步指令。这件事本也怪不到你头上，你去吧。这雁门关上上下下，要你操心的事儿还多着呢。我们杨家没那么容易垮。要是去救大帅，城内的守军是不能动的。不过我的一百亲兵随时可以出发。娘
，让我去吧。傻孩子，你手里没兵没将，而且现在战气也没了。你听娘的话，你爹，他是去保护我们中原的百姓，你就留在为娘的身边，保护好娘。双病娘，就剩下你这么一个孩子了。娘。主人希望你可以去救阿芝殿下。阿芝怎么了？阿芝殿下被萧天木抓住了，主人担心他们会伤害你。你的主人是谁？主人不方便露面。明天一早，他们会带着阿芝殿下出现在这里，恭候您的光临。他们有多少人？很拙劣的陷阱，阿芝不会有危险的。可是，我说过要保护他的。阿芝啊，你这是何必呢？他又不会来。小乔治一定会来的。他现在是杨延昭。以他的身份和地位，我不听，我不听。阿芝，你答应我，你记着，不管他来与不来，你都得给我乖乖的回家。你答应哥哥的。可是你也答应我了呀，只要小球球来了，你就会告诉我他爹的下落。哥哥什么时候骗过你？要不要再把衣服扯开一点，这样才对嘛？你这都是跟谁学的？我是来带阿芝走的，你说带走就带走，是你派人送的信儿吧？还算聪明。哎呀，哥，小娇娇，我就知道你会来救我的。小娇娇，你阿天现在已经被抓起来了，到时候我哥哥会告诉你他被关押的地方。你想杀死萧天木，就得把他脖子后面的蛊虫给杀死，或者直接砍头。小娇娇，我帮了你这么多，你一定要带我走。你很有勇气啊，哥，我就说小球球一定会来的吧。小球球，这就是我哥，他是来接我回家的。进一步说话。萧天木，你那被虫子吃了的脑袋，应该想不到什么叫黄雀在后吧？应该是你乖乖受死吧？<笑>上！呀、啊！啊
后结。
。虽然不知道为什么，但他确实是我的记忆，绝不是幻术。欧哥的死，是我害。六郎，把头抬起来。五哥，是因为我贪功冒进，意气用事而死的。你五哥哪里是个没有主意的人？你又何必都揽在自己身上？我杨家自前朝起，战死沙场，不计其数，为的不是一国一姓，为的是我们身后的百姓啊！你大哥、二郎、三郎。他们都战死在金沙滩。你五哥的死，或许可以怪罪于你。那他们的死呢？怪谁？杨家狼，死北疆。燕昭，这一句话。娘，我知道爹在哪儿。你不告诉娘，是怕娘拦着，准备自己去救吗？这杆枪是你爹为你籍贯礼准备的。带上他华飞雪，这次太危险了，你们不必跟着。救你，我还得想想。杨老将军守护北疆那么多年，救他可是我们大理寺的荣幸。没我们，你连地方都到不了，更别说潜入救人了。不知道该叫你风罗刹，还是叫你什么？谢谢你，风铃。风铃这名字我喜欢，以后我就叫风铃吧。现在的我是少司命的元灵，借着身体来帮你们杀一骨的。那风铃呢？他受了很重的伤，能否回来就看他自己了。
该有很早以前，就让我修补这套铠甲了。从你被捡回来的时候就说了，这甲片里我琢磨了不少银体，虽说重了点，可比一般的布人甲都还要牢靠，一刀下去，连白印子都看不见。麒麟。对不起，没什么好对不起的。我老婆的事情，原本就怪不到你头上。这世道，死法永远比活法多。就是可怜我那还没出世的孩子，头一天还想说请寨主取个吉利点的名字，没想到就这么跟他娘走。大家一起活下去吧。好，那就一起活下去。之前是在这里，可是他怎么了？什么时候走的呢？你们这是自寻死路！三魂七魄做养料的，凤林。可就算是这样，你也不是我的对手。弱者天生就是应该被强者支配的呀，你保护得了谁呢？<笑>你要保护的人，全都死了。会，都会活下去的。要死的是你们这些怪物！呀！呀我奉燎原。
Sweat! 